Eh, vamos a ver la ecuación y valores característicos por el método de Krilov. Eh, bien, vamos a ver un ejemplo en el cual, eh, bueno, tengo una matriz y un vector y a partir de estos dos datos vamos a generar una ecuación característica y obtener el valor característico. Bien, entonces la... Este es el procedimiento, estos son los pasos a seguir y eh, la fórmula o el polinomio eh, que nos va a dar la ecuación, esta es su, form su forma general de la ecuación característica y como en este caso tengo una matriz de 3 por 3, entonces n es igual a 3. Entonces si sustituimos los coeficientes de lambda, pues vamos a tener lambda al cubo más b1 por lambda al cuadrado, más b2 por lambda, más b3, que es el término independiente, igual a 0. Bien, para encontrar los valores de b1, b2 y b3, que son eh, las constantes que, y los coeficientes que tenemos aquí, entonces vamos a hacer el siguiente procedimiento, que es multiplicación de una matriz por un vector. Entonces, esta es la forma general de esa... Eh, de esa de ese procedimiento, de, bueno, más bien de ese sistema de ecuaciones que me va a salir, en donde tengo a a la n por y testada más b1 por a a la n menos 1 y testada y así sucesivamente, y entonces me queda a cúbica y testada más b1 a cuadrada y testada más b2 a a la 1 y testada más b3 y testada Bien, entonces el primer paso va a ser eh, encontrar a por y testada y entonces eh, para encontrar este valor pues es la multiplicación de la matriz por el vector que es y testada entonces si recordamos un poco eh, álgebra lineal entonces eh, sabemos cómo multiplicar una matriz por un vector pero vamos a recordarlo aquí recuerden que multiplico cada una de los, de los términos de mi, de mi renglón de mi fila y entonces, eh, por cada uno de los términos del vector, y lo sumo, y lo mismo voy a hacer con la segu el segundo renglón, este, cada uno de los eh, términos de mi renglón, por cada uno de los términos o números de mi vector, y se suman, respetando obviamente los signos que tienen, y por lo tanto me da un vector de 1, 2 y menos 2. Entonces, esta, eh, lo, que, lo que encontré fue la matriz por el vector. Ahora, si yo quiero hacer la matriz al cuadrado por el vector, entonces voy a multiplicar, aquí les, les puse un ejemplo, la misma matriz por el resultado que me dio anteriormente, que fue a y testada, y entonces ya me da a cuadrada y testada. Bien, y hago exactamente el mismo procedimiento que hice hace rato, y obtengo otro vector. Si yo quiero sacar a cúbica y testada, entonces voy a multiplicar el, el resultado anterior o el vector anterior por mi matriz nuevamente. Y entonces voy a obtener otro vector. Entonces estos vectores los voy a ir sustituyendo. Este vector es este, ¿sí? este término, y lo estoy sustituyendo aquí. Más, y aquí viene B1 por el vector que me salió de a cuadrada por y testada, o sea, este vector, más b2 por el primer vector que obtuve, que es a y testada, ¿sí? que es este, más b3, y b3 me está diciendo que lo multiplique por y testada, o sea, mi vector original, igual a un vector que tiene ceros. Bien, entonces a partir de aquí, de, este, de estas multiplicaciones o de esta expresión que me dieron en el punto 2, ¿sí? entonces yo voy a encontrar o voy a más bien formular tres ecuaciones. ¿sí? Y bueno, estas tres ecuaciones les voy a dar solución. Puede ser, bueno, aquí las este, resolví por un método de este, sustitución. Entonces este, fui resolviendo las el sistema de ecuaciones por el método de sustitución que vieron hace mucho en precálculo, inclusive en, en preparatoria, y después lo que hacemos es eh, ya obtener los valores, vuelvo otra vez a la otra diapositiva, 
B2 es 0, B1 menos 2 y B3 menos 1, eso lo sustituyo en mi ecuación característica y entonces obtengo este, esta ecuación característica. Eh, esta ecuación característica, bueno, es una de las cosas que me pedían originalmente en el problema y ahora lo que voy a hacer es aplicar cualquiera de los métodos que vimos anteriormente para resolver una ecuación eh, obtener las raíces de la ecuación y en este caso yo ocupé el método de la secante que no me voy a detener a explicarlo porque ya lo hice en otro video y, este, y ustedes ya, ya lo manejan, ya lo dominan bien, entonces aquí apliqué el método de la secante para obtener la solución de esta ecuación simple y sencillamente podemos manejar lambda o bien podemos manejar x y entonces eh, al hacer el método de la secante obtengo la solución para esta ecuación, lo que me da 0 y es este valor, es 2.20 y este se convierte entonces en el valor característico de, de, esta, de esta ecuación característica.